¿Qué tal madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. No olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid, con la última hora Real Madrid contra Girona, vale, el partido clave de todos porque el Girona va líder, el Madrid va de segundo y si mañana el Madrid gana, golpetazo en la mesa y vuelve a ser líder de la Liga Española prácticamente. Hay que hablar de Alquelafi, Alquelafi, supuesta amenaza de Alquelafi hacia el Real Madrid pone de Bernabéu Digital, el presidente del Paris Saint Germain y de la ECA, la ECA vendría siendo la asociación de clubes europeos, habló acerca del Madrid del Barça. Nacer al Kelafi es una propuesta para que el Madrid vuelva a la ECA. Dijo, estos propios clubes saben que nunca menciono sus nombres, ni siquiera en la junta directiva en un entorno más privado. Siempre les digo y les aconsejo que pueden regresar a la ECA en cualquier momento. La ECA, la Asociación de Clubes Europeos, dice, únanse a la familia, ellos son bienvenidos. <risa> Este tipo, Nacer al Kelafi, que gracias a su amigo el Emir es jeque multimillonario, se cree que, que el Madrid le va, le, se va a poner ahí, le va a abrir las nalgas y listo. Y, y el Madrid se va a vender al sistema. Por favor, por favor. A ver, dice Nacer al Kelafi, únanse a la familia, ellos son bienvenidos. La Juventus ya se ha retirado del proyecto de la Superliga. Ellos deberían hacer lo mismo. Ellos no tienen otra opción. No estoy en contra del Madrid ni el Barça. No, que va. No me voy a excluir a nadie. No, el Barça está muy a favor. Porque el Barça para que estuviese expulsado de la Champions hace rato. Pero bueno. Eh, no estoy en contra. No voy a excluir a nadie. <ríe> estoy en contra del conflicto y la lucha. Me reuní con la porta presidente del Barça y le dije lo mismo. Si quieren pelear, que se peleen entre sí. No perderemos más tiempo en esto. Tenemos nuestras propias cosas que hacer. Queremos desarrollarnos y la Superliga hoy es una broma. Estaba muerta antes de que fuera anunciada, dijo Alkelafi. Alkelafi anda como muy sobrado y no sé, y no gana una Champions nunca en su vida con su equipo. <risas> Fracaso de gestor, es un pésimo gestor. Es una vergüenza de gestor, de hecho. O sea, como gestor es una, es una vergüenza. Ha gastado millones de millones de millones. Cero Champions. Fracaso de gestor, eh, Nacer Alquelafi, ande con humitos ahí porque tiene dinero. Precisamente la propuesta del Madrid de formar una competición paralela a Champions ha sido otra de las piedras de la relación con Alquelafi. Superliga, yo llamo a esta idea una no Superliga, es un hecho. Estamos unidos como nunca antes, querían dividirnos pero fue al revés. Gracias a esto podemos conseguir cosas rompedoras. Durante la cena del miércoles les dije a mis socios de la junta directiva que nos sentimos como en una cena familiar. Trabajamos por el bien del colectivo. Ah, esta gente pensando en el colectivo, en catar millones de muertos construyendo estadios. Y muchos de nosotros podríamos haber elegido de otra manera. La propia UEFA hizo un gran trabajo al detener la Superliga. En este sentido también hay que agradecer la contribución de Seferín. No, sí, agarraditos de la mano Seferino y, 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 y Alquelafi. Seferino que el Barça ya ha investigado y todo y no pasa nada, ¿verdad? En fin, eh, en fin, bueno, vamos rápidamente con los convocados, ¿vale? Convocatoria del partido de Real Madrid contra Girona, ¿vale? Ya está, ya están los convocados, como pueden ver. En la portería, Lunin, Kepa, Diego Piñeiro. Defensores, Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Rudiger, Mendy y Carrillo. Centrocampistas, Bellingham, Cross, Modri, Camavinga, Valverde, Chuamení y Ceballos. Delanteros, Vini Junior, Rodrigo, José Luis Brahim. Bueno, estamos atentos, yo creo que es lo que hay. No, no tenemos la mejor delantera de todas, pero yo creo que mañana va a ser titular Vinicius Junior, que es el mejor. Así que yo estoy tranquilo, ¿vale? Este es el, el según marca la, el 11, el 11, el posible 11, ¿no? La predicción. Yo creo que no, yo creo que de hecho Ancelotti dijo que iba a sentar a Rodrigo, lo va a poner a descansar, algo así. Ojalá, porque Rodrigo, sinceramente, con el dolor de mi alma, en siete partidos un gol. O sea, él sabe más que nadie que no podría ser así. De que Bellingham se echó el equipo al hombro cuando tenía que haberlo hecho él, pero bueno. Bueno, Vinicius, Bellingham, Rodrigo en la delantera, medio del campo, centro del campo. Camavinga, Chuameni, Cross, o sea, un 4-3-3, supuestamente. Eh, Mendy, Nacho, Rudiger, Carvajal... Y Kepa, ¿vale? Entonces sería un 4-4-2, eh, perdón, 4-4-2, Vinicius y Rodrigo en la delantera, ¿vale? Me equivoqué, no sé por qué pensé, me, me, me enredé por, 
por ver el tridente Bellingham, Rodrigo, Vinicius, pero no, es un diamante, es un 4-4-2. Cross, Chouameni, Camavenga, Bellingham, o a menos de que... No, tiene que ser el diamante, no entiendo aquí, no, no, aquí, aquí me enredo un poquito, es un diamante, es el mismo diamante de siempre. Sí, Bellingham ahí, media punta, de 10 prácticamente. Camavinga de interiores con cross y Chomení de pivot defensivo. Y ahí están todos, sí. Vale, vendría siendo así. Mendy, Mendy que ya al parecer Ancelotti lo posiciona como el lateral definitivo. O Se va a ser lateral esta temporada. Cuando está al 100% Mendy, va a ser el titular él. No, no lo va a ser Fran García al parecer. Carvajal recuperado para mí es la mejor noticia del mundo. Carvajal porque Carvajal venía de buenísimo nivel, ¿vale? En... Vamos rápidamente, última hora Negreira también. El juez investiga a los informadores de Negreira para decidir ascensos y descensos de árbitros. El dirigente tenía un grupo de confianza que puntuaba las actuaciones en cada partido y que influía así en la carrera profesional de los colegiados. Esto, esto, esto es una locura, o sea, esto, lo de Negreira, esto es una... En Netflix tienen que ser una película o una serie, o una miniserie de esta de esta de de este tema, porque es un tema, eh, parece una mafia todo esto, en serio. Parece la cosa nuestra, qué sé yo, algo así. A ver, Gil Marín se quejó del arbitraje en el derby dijo, el Real Madrid adultera la competición. <risa> ¿Y qué pasó? Como dice Pedrol. Gil Marín se quejó de la presión del Madrid sobre los árbitros. Se pegó una rajada importante el miércoles, ¿no? Y qué casualidad. Ayer beneficiaron al Atlético de Madrid y Osasuna fue el gran perjudicado. La conclusión de todo esto es bastante preocupante. Como dice Arrasate, las casualidades no existen. Así que ya sabéis, el que no llora... El que no llora no mama, así de simple. Es la realidad, es cierto. Gil Marín se quejó de la presión del Madrid sobre los árbitros y qué casualidad que ayer beneficiaron al Atlético de Madrid. Ah, y cositas, ¿no? El que no llora no mama, tiene razón. Yo no apoyo en muchos... Casi lo que dice Pedrol, pero está diciendo eh, factos ahora mismo. Eh, bueno, y, la, y, y, y Gilmarín, el complejito atlético de siempre, ¿no? 14 Champions contra Hola, buenas tardes. Es lo que hay. Ahí luchando porque el escudo tenga el osito con el arbolito verde. Bueno, un saludo gente de Jorge Gotts. No olviden, Madrid hasta la muerte, suscribirse al canal, darle me gusta al video y estamos atentos a la última hora del Real Madrid. ¿Qué opinan de lo de Alquelafi? También estamos atentos a eso. Eh, Bocón, estamos hablando Vale, vale, madridista hasta la muerte Los invito a Pro Jersey Shop Para que compren camisetas de fútbol Señoras y señores, camisetas baratas Y auténticas de espectacular calidad Ya están todas las versiones De camisetas del Real Madrid Y de cualquier equipo que ustedes quieran Por si quieren tener, pero aquí está hasta La de Cristiano Ronaldo, del Al Nacer, si también quieren comprarla Está aquí, los precios son buenísimos, son camisetas baratas, pero la calidad es increíble y la verdad es que los comentarios son espectaculares, la gente le pone 5 estrellas a las camisetas y a todo, es que les voy a mostrar, miren, 4.9 de calificación, una calificación perfecta de 141 reviews, 4.91 de calificación, es espectacular y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad, o sea, son buenísimas, pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código Jorge Goats, o sea, Jorge G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código, meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares. Y la calidad es increíble, es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran, si les gusta por ejemplo el Liverpool también, o les gusta, no sé, otro equipo, pueden, pueden comprarla, por la del Madrid la principal obviamente, y la que todos queremos obviamente, pero aquí está, eh, aquí también está la, 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 la otra camiseta del Madrid, es espectacular la calidad, como pueden ver, muy muy bonita y los precios súper súper asequibles, ya saben, el código es Jorge G -H -O -S -T, Jorge Goats, Goats de Fantasma, ¿no? Jorge Goes pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos si eres un madridista hasta la muerte.